ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് നമ്പർ സീക്വൻസ് അഥവാ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പഠിച്ചത് ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ലെങ്ത്തുള്ള അഥവാ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങളുള്ള സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയേഴ്സുകളാണ് തന്നുള്ളത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് സൈഡുകൾ അഥവാ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ പോകുന്ന ശ്രേണി എങ്ങനെ എഴുതാം അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ അഥവാ സൈഡ്സിൻ്റെ ശ്രേണി നോക്കാം ഇവിടെ സൈഡ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ശ്രേണി എത്രയാണ് വൺ സെക്കൻഡ് ടു അടുത്തത് ത്രീ അടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ആ ശ്രേണി നമ്മൾ എഴുതി അതിൻ്റെ സൈഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ സമചതുരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള സമചതുരങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അഥവാ സ്ക്വയേഴ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സൈഡുകൾ അഥവാ വശത്തിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ ശ്രേണി എഴുതാനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് വശത്തിൻ്റെ ശ്രേണി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര എന്നുള്ളതാണ് എഴുതിയത് രണ്ടാമത് ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ ആണ് ഏതാണുള്ളത് ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അറിയാം ഇതൊരു സമചതുരാണ് അഥവാ സ്ക്വയർ ആയത് കൊണ്ട് നാല് വശങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ നാല് വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയായിരിക്കും വസ്തുത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെതയോ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഒരു സൈഡ് രണ്ടായതുകൊണ്ട് നാല് സൈഡ് രണ്ടായതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തേൻ്റെതോ ഒരു സൈഡ് മൂന്നായതുകൊണ്ട് നാല് വശങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെ നാലാമത്തേൻ്റെ എന്തായിരിക്കും പതിനാറ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണി ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ശ്രേണിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാണാനുള്ളത് ഏരിയ അഥവാ പരപ്പടവ് ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയയുടെ ശ്രേണിയാണ് എഴുതാനുള്ളത് നോക്കാം ഏരിയയുടെ ശ്രേണി ഒരു വർഷം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള അഥവാ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാം ഈ സൈഡ് എ ആയതുകൊണ്ട് എ സ്ക്വയർ ആണ് പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും വൺ സ്ക്വയർ അഥവാ വൺ തന്നെ രണ്ടാമത്തതോ സൈഡ് എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും മൂന്നാമത്തതോ ത്രീ ആണ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് വികർണം അഥവാ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വികർണം അഥവാ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ ഒരു വശത്തിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വികർണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു സ്ക്വയർ സമചതുരായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ വശം എന്താണോ അതിനോട് കൂടെ റൂട്ട് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരിക്കും റൂട്ട് ടു കുടിച്ചതായിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ വികർണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉള്ള സമച്ച ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ഒന്ന് ഇസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇസ്റ്റ് റൂട്ട് രണ്ട് എന്നുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ അതിനെ കൂട്ടിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വേറെ ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സമചതുരം അഥവാ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വശത്തിനോട് കൂടെ റൂട്ട് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതായിരിക്കും റൂട്ട് ടു കുടിച്ചതായിരിക്കും വശത്തിനോട് കൂടെ റൂട്ട് ടു കുടിച്ചതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് റൂട്ട് ടു അതിനെന്ത് എഴുതിയാൽ മതി റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത് നോക്കാം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വികരണം എന്തായിരിക്കും വരിക വികരണം എന്തായിരിക്കും വരിക രണ്ട് റൂട്ട് ടു അടുത്തത് എന്താണ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ
ക്രിസ്ത്യൻസ് ചെയ്യാനതിന് ശേഷമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ക്രിസ്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടാത്തവർക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമഭുജ ത്രികോണമുണ്ട് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം ഓക്കെ ഒരു സമചതുരം ഒരു സമപഞ്ച സമപഞ്ചഭുജം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ശമ ഷഡ്ഭുജം എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ അഥവാ ഇക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയേഴ്സ് അതേപോലെ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ കുറെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ശ്രേണികൾ എഴുതാൻ അഥവാ അതിൻ്റെ സീക്വൻസുകളാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് എന്തിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് സീക്വൻസ് എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൈഡ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതണം സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം മണിക്കാരൻ വശത്തിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതണം വശത്തിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതണം രണ്ടാമത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ള രീതിയാണ് നോക്കേണ്ടത് ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു വട്ടം കൂടി പറയുന്നു സമ്പുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമ പഞ്ചഭുജം സമ ഷഡ്ഭുജം അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മുറിക്കാർ വരാം ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സൈഡ്സ് അഥവാ സൈഡ്സിന്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് എൻഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തിൽ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സില് നാല് അടുത്ത റെഗുലർ പെൻഡഗൺ അഥവാ സമ പഞ്ചഭുജം അതിൽ എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് അടുത്തതിൽ ആറ് അപ്പൊ അടുത്ത സീക്വൻസ് കിട്ടിയല്ലോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് സൈഡ്സിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ള എഴുതിയത് അടുത്തത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ അഥവാ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ നമുക്ക് പറയാം ആന്തരിക കോണുകളുടെ അഥവാ അകത്തുള്ള അകക്കോണുകളുടെ തുക അകക്കോണുകളുടെ അകക്കോണുകളുടെ തുക ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഒരു ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക എന്താണ് മൂന്ന് തുല്യാണ് കാരണം ഒക്കെ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളാണ് അതേപോലെ സമചതുരാണ് സമ്പഞ്ചഭുജാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് റെഗുലർ പെൻഡഗണാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അപ്പൊ ഒക്കെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഓരോ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര ആയിരിക്കും വരിക അഥവാ അത് അകക്കോണുകളുടെ തുക അഥവാ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും വരിക ത്രികോണത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്ന് അടുത്ത് സമ ചതുരത്തിന്റെ എന്തായിരിക്കും ഓരോ കോണും തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പൊ നാല് ഇന്റെ തൊണ്ണൂറ് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എന്നുള്ളതാണെന്ത് ഇതിന്റെ ആൻസർ കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് അഥവാ അകക്കോണുകളുടെ തുക കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കാം ത്രികോണത്തിൽ മൂന്ന് വശങ്ങളാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര കിട്ടും ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങളാകുമ്പോൾ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഇച്ച് സി കെൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് അങ്ങനെയാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും വരിക രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് നാല് വശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നാല് മൈനസ് രണ്ട് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അതാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വന്നത് അങ്ങനെ ഈ മൂന്നാമത്തെ എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സമ പഞ്ചഭുജ അഥവാ റെഗുലർ പെൻഡഗണാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പം കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് അടുത്തത് ആറ് വശങ്ങളുള്ളതാണ് ആറ് വശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒരിട്ടും കൂടി പറയുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ ആണത് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുക വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബുക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനായി ഈ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് പുറങ്കോണുകളുടെ തുക അഥവാ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാനുള്ളത് പുറങ്കോണുകളുടെ തുക അഥവാ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അഥവാ പുറങ്കോണുകളുടെ തുക പുറങ്കോണുകളുടെ തുക നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു പുറം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പുറം കൊണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടൊരു പുറം കൊണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉണ്ട് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു റൂളുണ്ട് ഏതൊരു റെഗുലർ പെൻഡഗണോ റെഗുലർ ഹെക്സഗണോ ഏതൊരു പോളിഗൺ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ബഹുഭുജങ്ങളുള്ള ഒരു സംഭവം ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറം കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി അഥവാ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതൊരു ബഹുഭുജങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ പുറം കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഏതൊരു പോളിഗൺ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക ത്രീ സിക്സ്റ്റി രണ്ടാമത്തതോ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് വർഷം ആയിക്കോട്ടെ എത്ര വർഷങ്ങളായിക്കോട്ടെ എന്തായിരിക്കും ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് പുറം കോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തതും ത്രീ സിക്സ്റ്റി അടുത്തതും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഒരു സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് സീക്വൻസ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു പോളിഗൺ ഡേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്നെ വരുന്നത് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി തന്നെ വരുന്നത് ഇതൊരു സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് ഒരു ശ്രേണി തന്നെയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് വരാനുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു അതിർക്കോണ് അഥവാ വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ഇന്നർ ആൻഡ് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ അഥവാ ഒരു ഒരു അകക്കോൺ ഒരു അകക്കോൺ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത കാണുന്നത് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഒരു അക്കോൺ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടി സിക്സ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോണുകളുടെ തുക അഥവാ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്താ പറഞ്ഞത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ട് തന്നെ ഫോർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സിക്സ് ടു നയൻറ്റി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റി കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര എണ്ണാണ് ഫൈവ് എത്ര എണ്ണായിരിക്കും വൺ നാലില്ല പൂജ്യം നാൽപ്പത് എട്ട് നൂറ്റി എട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതാണെങ്കിൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആംഗിൾ കോണുകൾ എത്ര ഉണ്ട് ആറെണ്ണം അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ആറ് എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എക്സെട്ര ഇതാണ് വൺ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു അകക്കോണുകളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എക്സെട്ര അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എക്സെട്ര എന്നുള്ള വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്നും പഠിക്കേണ്ടി വരും വൺ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെയും സീക്വൻസ് ചെയ്തേണ്ടി വരും വൺ വൺ സോറി വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സീക്വൻസ് വരുന്നു വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഒരു പുറം കോൺ ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോ
മുപ്പത്തി ആറിൽ ഏഴെണ്ണം ബാക്കി പത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത എത്രയായിരുന്നു സെവൻ ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു അല്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റീനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വരുന്നത് ആറ് ആങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് സിക്സ്റ്റി എക്സെട്ര ഇതാണ് ഒരു ഔട്ടർ ആങ്കിൾ അഥവാ ഒരു പുറം കോണുകളുടെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എളുപ്പമാണെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചിത്രങ്ങൾ തരും അഥവാ സംഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം സമഷഡ്ഭുജം അഥവാ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ചെയ്തണം സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആങ്കിളിൻ്റെയും സം ഓഫ് ഇന്നർ ആങ്കിളിൻ്റെയും വൺ ഔട്ടർ ആങ്കിളിൻ്റെയും വൺ ഇന്നർ ആങ്കിളിൻ്റെയും സീക്വൻസുകൾ അഥവാ ശ്രേണികൾ എഴുതാനായിരുന്നു ഒരു പുറം കോണുകളുടെ ഒരു അൽക്കോണുകളുടെ അൽക്കോണുകളുടെ തുകയുടെയും പുറം കോണുകളുടെ തുകയുടെയും നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അഥവാ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെയും സീക്വൻസ് അഥവാ ശ്രേണികളായിരുന്നു എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നത് അതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു ക്വസ്റ്റിനെ അയച്ചര വീണ്ടും പറയുന്നു ക്വസ്റ്റിനെ അയച്ചര നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രൂപവും ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഒരു പൊട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മന ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇവിടെ മൂന്നെന്നായി അടുത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പൊട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത ഉസ്സിലോട്ട് പോവുകയാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ അഥവാ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരും അഥവാ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ എളുപ്പമാണ് സംഭവം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ വേണ്ട എന്താണ് ത്രീ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കണം അഥവാ ശിഷ്ടം എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ സീക്വൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആ സീക്വൻസുകൾ കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണ് ശിഷ്ടം വന്നിരുന്നത് ഒന്ന് അല്ലെ ശിഷ്ടം വേണ്ടത് ഒന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക ഇനി അതിനോട് കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 ചെയ്ത ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ റിമൈൻഡർ എന്താണോ അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ശിഷ്ടം എന്താണോ അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പിന്നെ അതിനോട് കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നിനോട് കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാല് അടുത്ത നാലിനോട് കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ സെവൻ സെവനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ടെൻ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി എക്സെട്രാ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റീനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും അല്ലെ പതിനാറിൽ അഞ്ച് മൂന്നിൻ്റെ ശിഷ്ടം എന്താണ് ഒന്നാണ് പതിമൂന്നില് നാല് മൂന്നിന് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് പത്തിൽ മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് റിമൈൻഡർ ഒന്നാണ് സെവനിൽ രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് നാലിൽ ഒരു മൂന്നിൻ്റെ റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് ഒന്നിൽ എന്താണ് ഒറ്റൊന്നില്ല പക്ഷെ റിമൈൻഡർ എന്താണ് അവിടെ വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാലോ എന്താണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണോ റിമൈൻഡർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ എത്ര കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്
മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം പോവും രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പോവും ഷിഫ്റ്റും രണ്ട് വരും അഞ്ചിൽ ഒരു മൂന്ന് പോവും ഷിഫ്റ്റ് രണ്ട് വരും രണ്ടിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒന്നും പോകില്ല ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ റിമൈൻഡർ എന്നാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റിമൈൻഡർ എന്താണോ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അത് എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടി 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 എഴുതിയാൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ ഫോർ വരുന്ന സീക്വൻസ് ചെയ്യണം സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ ഫോർ വരുന്ന സീക്വൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ആ റോ ഫോർ എം എ ആറ് കൊണ്ട് എഴുതി ഷിഷ്ടം നാല് വരുന്ന സീക്വൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഷിഷ്ടം എന്താണോ റിമൈൻഡർ എന്താണോ അത് എഴുതി ഫോർ എഴുതി ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോറിനോട് കൂടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ വീണ്ടും സിക്സ് ആഡ് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ വീണ്ടും സിക്സ് ആഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു വീണ്ടും സിക്സ് ആഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇത് ടെക്സ്റ്റില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നോളൂ നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ എത്ര സിക്സ് ഉണ്ട് നാല് നാലാറ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നാലാറ് ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നാല് ശിഷ്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് എയ്റ്റീൻ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി നാല് ശിഷ്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പതിനാറിൽ രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് നാല് ശിഷ്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പത്ത് പത്തിന് ഒരു ആറ് ആറ് ബാക്കി നാല് ശിഷ്ടം നാലിൽ ഒറ്റൊന്നും പോലെ നാലിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ശിഷ്ടമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര റിമൈൻഡർ വരണം എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിമൈൻഡർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ റിമൈൻഡർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആറ് എന്നീ അക്യങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഈ ശ്രേണിയെ മറ്റു രണ്ട് തരത്തിൽ വിവരിക്കുക ഒന്ന് ആറ് എന്നീ അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഈ ശ്രേണിയെ മറ്റു രണ്ട് തരത്തിൽ വിവരിക്കുക ശ്രേണിയെ മറ്റു രണ്ട് തരത്തിൽ വിവരിക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് വൺ ഓർ സിക്സ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് വൺ ഓർ സിക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ടു അതർ വേസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ടു അതർ വേസ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അഥവാ ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന രണ്ട് സീക്വൻസുകൾ ഏതുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന രണ്ട് സീക്വൻസുകൾ എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കാം ഒന്ന് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്നും ഒന്നിലും ആറിലും അല്ല ഒന്ന് വരുന്നത് ആറ് അടുത്തത് ഏതാ വരിക ഒന്നിലും അവസാനിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഒന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആറിലോ ആണ് അവസാനിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നിലാണ് ഇവിടെ ആറിലാണ് ഒന്നിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനാറ് അടുത്തതോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അടുത്തതോ ഇരുപത്തി ആറ് എക്സെട്ര ഇതിലൊക്കെ എന്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നില് അല്ലെങ്കിൽ ആറിൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതാനുള്ളു ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു എൻഡിങ് വിത്ത് വൺ ഓർ സിക്സ് എന്നാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സീക്വൻസ് ഓക്കെ വൺ എൻഡിങ് വിത്ത് വൺ ഓർ സിക്സ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എൻഡിങ് വൺ ഓർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ അതർ ടു വൈസ് അഥവാ ഈ സീക്വൻസ് നമ്മൾ മറ്റു രണ്ട് തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വിശദീകരിക്കണം ഓക്കെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അഞ്ചല്ലേ അഞ്ചല്ല ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതിലൊക്കെ അഞ്ചാണ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സീക്വൻസ് എഴുതിയത് ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കി 
which add 5 number starting from 1 which add 5 lengi pore numbers each with difference of 5 and starting from 1 numbers each with difference of 5 and starting from 1 lengi ondinodu kude 5 add edu povunna strain ennu parayam ondinodu kude 5 kutti edunna strain ennu paraya lengi vyathasam oro sequence term gal nammal vyathasam 5 varuna strain starting with 1 ennu paraya adanu rendu method parayunnathu okay Helpumai in the Gagunani. The only eternal put the Shadikan Gagum, I am a three corn of some three corn of the Palace, some other other which particular other was important. Dane, other poet than a equal triangle, a square pendagon of which particular important. Another for the remainder one division by three in the Varela, our method. Another one has any system on the strain in the Varena, our method, one important. In your text, the Varena, last two sinner over the three section, the last two sinner over the Varena. A tank contains 1000 liters of water and it flows out at the rate of 5 liters per second. How much water is there in the tank after each second? Write their number as sequence. One tank is iron liter. One tank is iron liter. One second is 5 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 liter. Water and which will strain it. Well, I guess simple like the first day. I'm talking about I don't know the Angelitra or Nera Trandaigum, Tolarity, Tonuti, Angi, Ada, Tolarity, Tonore, Ada, Tolarity, Empathy, Angi, etc. In a corner, 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 Sequence and a strain in the name. The only first body color number of sequence in the parina section. A family kind of last number of sequence and done a term and done another part of the class. The amount of strain lower boosted than the yellow mother in the la strain eagle in a key in the ladana part of it. Okay, clear eye in the curtain. Okay, thank you.